আসসালামু আলাইকুম আপনারা কে কোন জায়গা থেকে লাইভে জয়েন করতেছেন তা অবশ্যই একটু কমেন্টে জানাবেন আজকে আমরা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ঐকিক নিয়ম ঐকিক নিয়মের নল ও চৌবাচ্চা এই ব্যাপারটি নিয়ে আজকে আমরা অনেকটা সময় পড়াশোনা করব তো ঐকিক নিয়মের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নল ও চৌবাচ্চা আমি এই জন্যই বলি এই জায়গাটাতে কম বেশি সবারই কিছু না কিছু প্রবলেম থাকে আজকে আমরা ঐকিক নিয়মের একদম স্পেসিফিক একটা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে নল ও চৌবাচ্চা এই বিষয়টা নিয়ে যাদের প্রবলেম রয়েছে তারা একটু কমেন্টে জানান আজকে আমরা এই বিষয়টা ক্লিয়ার করে ফেলব একদমই তো যারা যারা জয়েন হচ্ছেন তারা তারা কোন জায়গা থেকে লাইভ ক্লাসটি করতেছেন তা একটু কমেন্টে জানাবেন আজকে আমরা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঐকিক নিয়মের নল ও চৌবাচ্চা এই বিষয়টা দেখব তাহলে আমরা শুরু করে দিই একদমই অনেকেই জয়েন হচ্ছেন আসলে যারা জয়েন হচ্ছেন আর আজকে আমাকে ফার্স্ট যারা দেখতেছেন তারা আমি রিকোয়েস্ট করব এই ক্লাসটা একটু কষ্ট করে করেন তাহলেই আমার সম্পর্কে একটা ধারণা আপনাদের হয়ে যাবে আপনারা পরবর্তীতে আমার কখনো কোনো ক্লাস করবেন কিনা সেই বিষয়টা জানার জন্য হলেও আমার রিকোয়েস্ট আপনি আজকে এই ক্লাসটা তো অন্তত শেষ পর্যন্ত করেন যারা গ্রুপে জয়েন হয়েছেন বা ক্লাসটিতে জয়েন হয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একদমই শুরু করে দিচ্ছি ঐকিক নিয়মের একদম বেসিক থেকে আমরা প্রথমেই একদম বেসিক থেকে পড়াশোনা করব ঐকিক নিয়মের ঐকিক নিয়মের আমরা এ টু জেড বিশেষ করে নল ও চৌবাচ্চা এই টপিক্স এর এ টু জেড দেখব আমরা প্রথমেই ঐকিক নিয়মের যে বেসিক টুকু রয়েছে সেটা কম বেশি আশা করি সবাই জানে ধরেন তারপরেও আমি একটু আপনাদের ক্লিয়ার করার জন্য একটু টাইম নিচ্ছি যাতে করে ঐকিক নিয়মের আপনার বেসিকটা যদি জানা নাও থাকে বা জানা থাকেও আপনি যাতে করে আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে নিতে পারেন ধরুন আমরা একদম সহজ একটা উদাহরণ নিচ্ছি আমরা যা জানি সবাই ধরেন একটা ডিম একটা ডিম একটা ডিমের দাম একটা ডিমের দাম দশ টাকা এখন নর্মাল একটা বিষয় বিশটা ডিমের দাম কত টাকা হবে আমরা সবাই কম বেশি আমরা সবাই জানি যে একটা ডিম যদি দশ টাকা দিয়ে কিনতে হয় তাহলে বিশটা ডিম কিনতে গেলে আমাকে বেশি টাকা লাগবে বেশির জন্য আমরা কি করতেছি বেশির জন্য আমরা এই দশের সাথে বিশ গুণ করতেছি এত টাকা তাহলে আমরা এইখানে যতই আসুক আমরা মেন কাজটা কি করলাম গুণ করলাম অর্থাৎ একটা বিষয় আমরা এইখানে বৃদ্ধি করার জন্য কি করেছি গুণ করেছি আপনাকে কম বেশি সবাই এই কথাটা বলবে যখন আমরা কোনো কিছু বৃদ্ধি করতে চাই তখন গুণ করি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা না এটা কিন্তু সত্য না এর কারণটা কি আমরা সব সময়ই বৃদ্ধি করার জন্য গুণ করি না ধরেন একটা ভগ্নাংশ সংখ্যার কথাই যদি আমি বলি ধরুন আমি আপনাকে একটা ভগ্নাংশ সংখ্যার কথা বলতেছি যেমন হচ্ছে হাফ এই হাফ দিয়ে যদি আপনি কোনো কিছুকে গুণ করেন সেটা কি বৃদ্ধি পাবে এই কথাটা দেখেন আমরা তো নর্মালি কি বুঝতেছি যে আমরা এইখানে গুণ করলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বা আমরা সব সময় বলি যখন বৃদ্ধি কথাটা আসবে ওই কিক নিয়মে তখন গুণ করে দাও কিন্তু এই কথাটা কি সত্য সেটা আপনি একটু প্রমাণ করেন ধরেন আমরা এই দশকে বগ্নাংশ সংখ্যা দিয়ে গুণ করতেছি যেমন হাফ দিয়ে গুণ করতেছি এখন কি বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পাবে কিনা দেখেন এখানে কাটাকাটি করলে কত আসবে পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে দেখেন আগের সংখ্যা দশ ছিল পরের সংখ্যা পাঁচ বৃদ্ধি তো পায় নাই হ্রাস পেয়ে গেছে হ্রাস পেয়ে গেছে তাহলে এই জায়গাটাতে আপনি একদম ক্লিয়ার কথা বলতে পারবেন না যে আসলে বৃদ্ধি কথাটা যখন আসবে তখনই আমরা গুণ করব বিষয়টা আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি আপনাকে ধরুন এইখানে তো আমি একটা ডিমের দাম দশ টাকা বলছি তাহলে এই কথাটাই আমরা একটা ডিমের দাম ডিমের দাম দশ টাকা হলে দেখুন এইখানে দশ টাকাই আমি বললাম একটা ডিমের দাম দশ টাকা হলে অর্ধেক ডিমের দাম কত আপনি এখানে নর্মালি বুঝতে পারবেন অর্ধেক ডিম একটা ডিমের দাম যদি দশ টাকা হয় অর্ধেক ডিম তো অবশ্যই কমে যাচ্ছে তাই না কমে যাচ্ছে তাহলে কমে গেলে আপনাকে ডিমের দামটাও কমে যাবে মানে ডিমটাই তো অর্ধেক হয়ে গেছে তাহলে দামটাও কি হয়ে যাবে কমে যাবে কমে গেলে আমরা এইখানে আমরা এইখানে কি করব এইখানে যদি আমি এই দশের সাথে আমি কমে গেলে আমরা জানি কি বাক করি আমরা নর্মালি ঐকিক নিয়মে যেটা শিখে এসেছি 
আর বিশেষ করে ক্লাস সেভেন এইটে যখন আমি বৃদ্ধি করতে যাব তখন গুণ করব আর কমাইতে চাইলে আমি কি করব ভাগ করব তাহলে একটা ডিমের দাম দশ টাকা তাহলে অর্ধেক ডিমের দাম আমি যদি কমাইতে চাই তাহলে আমাকে ভাগ করা উচিত কিন্তু আমি যদি এই ক্ষেত্রে ভাগ করি দেখেন ভাগ করলে কত আসতেছে এই যে দশ ভাগ হাফ তাহলে এটা আমরা নর্মালি ভাঙলে কিভাবে হবে দশ ইন্টু হাফটা উল্টে যাবে কারণ বাঘের ক্ষেত্রে বগ্ন আসা থাকলে উল্টে যায় তাহলে টু বাই ওয়ান তাহলে এইখানে কত হয়ে যাবে টোয়েন্টি টাকা আপনি কি এটা মানবেন যে একটা ডিমের দাম দশ টাকা আর অর্ধেক ডিম নিলে আপনাকে বিশ টাকা দিতে হবে আপনি এটা মানবেন মানবেন না কখনোই মানবেন না তাহলে এই জায়গায় আপনি কিন্তু একটা বিষয় ক্লিয়ার যে সব সময় বৃদ্ধি হইলেই গুণ হবে এমন না আবার হ্রাস পাইলেই যে ভাগ হবে এমন না তবে এই ক্ষেত্রে আমরা এই কথাটা যখন ক্লাস সেভেন এটে ছিলাম তখন পুরোপুরিভাবে নিতে পারতাম কেন তখন হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যাগুলো থাকতো এখন থেকে আমরা একটা বিষয় মনে রাখব পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করতে চাইলে আমরা গুণ করব আর বগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করতে চাইলে আমরা ভাগ করব অর্থাৎ এইখানে যেহেতু আমি কমাইতে চাচ্ছি কমাইতে চাইলে গুণ করব তাহলে এই বিষয়টা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই আপনাদেরকে আপনারা এই জায়গাটাতে একটু ক্লিয়ার হলে আপনি দেখবেন আপনার বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে আমরা নল এবং চৌবাচ্চা নিয়ে যখন পড়াশোনা করব তখন আপনার কাছে এটা একদম সহজ মনে হবে ধরেন আমরা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা যখন পাব তখন আমরা কি করব যদি বৃদ্ধি করতে হয় যদি বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে আমরা গুণ করব গুণ করব আর যদি হ্রাস করতে হয় আর যদি হ্রাস করতে হয় তাহলে আমরা কি করব ভাগ করব ঠিক সেম ভাবে আমরা বগ্নাংশ সংখ্যা যদি কোনো জায়গায় পাই বগ্নাংশ সংখ্যা অর্থাৎ এই বগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করতে চাইলে আমরা কি করব ভাগ করব আর হ্রাস করতে চাইলে আমরা কি করব গুণ করব যেমনটা এই যে এই ক্ষেত্রে আমি বলতেছি দেখেন আমরা যদি অর্ধেক ডিমের দাম বের করতে চাই তাহলে দেখেন তো একটা ডিমের দাম দশ টাকা অর্ধেক ডিম বগ্নাংশ সংখ্যা চলে চলে এসেছে অর্ধেক ডিমের দাম কি হ্রাস পাবে হ্রাস পাবে একটা ডিমের দাম দশ টাকা থাকলে অর্ধেক ডিমের দাম অবশ্যই কমে যাবে তাহলে হ্রাস পেলে আমাকে কি করতে হবে গুণ করতে হবে কত দিয়ে গুণ করব অর্ধেক দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ এই হাফ দিয়ে আমরা যদি গুণ করি এখন এইখানে কাটাকাটি করলে কত চলে আসবে ফাইভ চলে আসবে এবং এটাই কিন্তু সঠিক আনসার তাহলে আপনার বেসিকটা এই জায়গা থেকে স্ট্রং করে তারপর হচ্ছে আপনাকে নল এবং চৌবাচ্চায় যেতে হবে আদারওয়াইজ আপনি কাজ শক্তি বা কাজ রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো রয়েছে নল চৌবাচ্চা রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু পারবেন না তো আপনাকে এই জায়গাটা ক্লিয়ার হওয়ার পর আমরা এখন চলে যাব কোথায় আমাদের খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স সেটা হচ্ছে নল এবং চৌবাচ্চা আপনি যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় দেখবেন এই নল এবং চৌবাচ্চা থেকে প্রশ্ন আসার একটা সম্ভাবনা কিন্তু থাকেই অনেক চাকরির পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আসে তো আমরা এগুলোকে টাইপ বাক করে পড়ব কারণ আমাদের এইখানে এমসিকিউ সমাধানের জন্য অবশ্যই শর্টকাট শিখতে হবে শর্টকাটগুলো যদি মনে নাও থাকে তারপরও আপনাকে শিখে যেতে হবে ট্রাই করতে হবে শর্টকাট দিয়ে ম্যাথ করার জন্য আপনার অনেক সময়ই পরীক্ষার হলে শর্টকাটগুলো মনে থাকবে না এটাই সিম্পল আপনাকে বেসিক শিখেই পরীক্ষার হলে যেতে হবে কিন্তু তারপরেও শর্টকাটগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করলে অনেক সময় মনে থাকে এবং আপনি যদি শর্টকাট দিয়ে একটা ম্যাথ করে ফেলতে পারেন তখন দেখা যাবে দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ডেই একটা ম্যাথ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমি বলবো শর্টকাট দিয়ে করার জন্য আমরা টাইপ জিরো ওয়ান অর্থাৎ টাইপ ওয়ানের এখন ম্যাথ পড়ব টাইপ ওয়ানে আমরা যদি নল ও চৌবাচ্চার অঙ্ক যদি করতে চাই আমরা এখানে নল ও চৌবাচ্চা এই জিনিসটা দেখব নল ও চৌবাচ্চা এটার টাইপ ওয়ানে আমরা যে কাজটা করতে চাচ্ছি ধরেন চৌবাচ্চা বলতে আমি এখানে বুঝাচ্ছি ছাদের যে ট্যাঙ্কিগুলো রয়েছে না এই ট্যাঙ্কিগুলো অর্থাৎ এই ছাদের উপরে যে আমরা ট্যাঙ্কিগুলো থাকি এই ট্যাঙ্কিগুলোর কথা বলতেছি আচ্ছা এখন হচ্ছে এই চৌবাচ্চায় ধরেন দুইটা নল আছে দুইটা নল এই জায়গায় একটা নল আর এই দিক থেকে আর একটা নল আছে এখন একটা সময় এই নল দিয়ে পানি ছেড়ে ট্রাই করে দেখছি এই চৌবাচ্চাটা বর্তে কতক্ষণ সময় লাগে আবার আরেকটা সময় এই নল দিয়ে আমি ট্রাই করে দেখছি কতক্ষণ সময় লাগে 
ধরুন এটা হচ্ছে প্রথম নল যখন দ্বিতীয় নল বন্ধ যখন দ্বিতীয় নল অফ তখন প্রথম নল দিয়ে ধরুন দশ মিনিটে এই চৌবাচ্চাটি গড়ে যায় অর্থাৎ পূর্ণ হয়ে যায় আবার কিছুক্ষণ পর এই নলটাকে অফ করে দিয়ে এই নলটাকে অফ করে দিয়ে এই ট্যাঙ্কিটাকে খালি করে দিয়ে আবার আমি চেক করে দেখছি এই নল দিয়ে যখন আমি এটাকে ফিল আপ করি তখন হচ্ছে ধরুন পনেরো মিনিটে পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আমার প্রশ্নটা কি যে দুইটা নল দিয়ে যথাক্রমে দেখুন যথাক্রমে কেন বলতেছি একটা বন্ধ আরেকটা চালু আবার আরেকটা বন্ধ আরেকটা চালু এমন দুইটা একসাথে চালু না এই জন্য আমি বলতেছি কি যথাক্রমে একটার পর একটা চালু তাহলে এখন আমি এই জায়গায় এই শর্টকাটটা বা এই টাইপটা আমি মনে রাখব দুইটা নল দিয়ে যথাক্রমে যদি থাকে অর্থাৎ দুটি নল দ্বারা যথাক্রমে যথাক্রমে পূর্ণ বা খালি যেটাই থাকুক না কেন পূর্ণ বা খালি এই রকম যদি টাইপ থাকে এই টাইপের ক্ষেত্রে আমরা বেসিকটাও দেখব শর্টকাটটাও দেখব আপনারা যারা যারা জয়েন হচ্ছেন বা যারা যারা ক্লাসটি করতেছেন তারা অবশ্যই একটু কমেন্ট করবেন কারণ আপনারা যদি রেসপন্স না করেন তাহলে হচ্ছে আমার আসলে ক্লাস নিতে ইচ্ছা করবে না আমি জানি না আপনাদের ক্লাসটা কেমন লাগতেছে তারপর হচ্ছে কমেন্টে জানাবেন যে আপনার ক্লাসটি কেমন লাগতেছে তাহলে আমি হয়তো বুঝতে পারব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে এই প্রশ্নটা দেখি এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে আমরা নল ও চৌবাচ্চার দুটি নল দ্বারা যথাক্রমে খালি বা পূর্ণ এই যে বিষয়টা যে রয়েছে তাহলে আমি বললাম যে দশ মিনিটে এখানে আমি বললাম দশ মিনিটে একটা নল দিয়ে পূর্ণ হয় আর হচ্ছে পনেরো মিনিটে আরেকটা নল দিয়ে পূর্ণ হয় এখন দুইটা নল যদি একত্রে খুলে দেই এই দুইটা নল একত্রে খুলে দিচ্ছি অর্থাৎ এখন আর আলাদা আলাদা ভাবে না যথাক্রমে না এখন দুইটা নল একত্রে খুলে দিলে কতক্ষণ সময় লাগবে এটা পূর্ণ হতে অর্থাৎ চৌবাচ্চাটি একত্রে মানে দুইটা নল একত্রে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে তো এই দুটি নল দ্বারা যথাক্রমে খালি বা পূর্ণর কথা থাকলে যে একত্রে পূর্ণ হতে অর্থাৎ একত্রে পূর্ণ হতে যে সময়টা একত্রে পূর্ণ হতে সময় এই সময়ের যে শর্টকাটটা এটা আমি বলবো যে দুইটা সময় যে থাকবে এই দুইটা সময়কে উপরে গুণ দিবেন অর্থাৎ এই যে টেন ইন্টু পনেরো অর্থাৎ দুইটা সময়কে উপরে গুণ দিবেন নিচে দুইটা সময়কে ভাগ দিবেন অর্থাৎ দুইটা সময়ের যুগ ফল করে ভাগ দিবেন এইখানে দেখেন উপরে গুণ নিচে ভাগ এবং এর সাথে ইন্টু করে দিবেন এইখানে কতটুকু পূর্ণ করতেছি আমি সম্পূর্ণ অংশ না যে কোনো কিছুর সম্পূর্ণ অংশকে আমরা কি বলি ওয়ান বলি তাহলে পুরো জিনিসটা তার মানে একটা চৌবাচ্চা অর্থাৎ এইখানে ওয়ান সম্পূর্ণ অংশ এইখানে আমরা সম্পূর্ণ অংশ ওয়ান দিচ্ছি তাহলে আমার শর্টকাটটা মূলত কি দেখেন এই যে এইখানে প্রথম যে সময় ইন্টু দ্বিতীয় যে সময় এবং প্রথম সময় প্লাস দ্বিতীয় সময় ইন্টু অংশ ইন্টু অংশ এটাই হচ্ছে আমার রেজাল্ট তাহলে এইটুকু সময় লাগবে একত্রে পূর্ণ হতে তাহলে আমরা এইটুকু সময় আমাদের বেসিক দিয়ে বের করার চেষ্টা করি আমাদের একদম যেটা আমরা ক্লাস সেভেন এইটে পড়েছি যেভাবে ঠিক ওই জিনিসটা বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা ওই জিনিসটা কিভাবে বের করব ধরুন হচ্ছে আমরা ফার্স্ট এই কথাটাই লিখব দেখুন আমরা হচ্ছে প্রথম নল দেখেন প্রথম নল প্রথম নলের জন্য আমরা যে কাজটা করতেছি প্রথম নলের জন্য দেখুন দশ মিনিটে দশ মিনিটে পূর্ণ হয় এক অংশ অর্থাৎ দশ মিনিটেই তো প্রথম সম্পূর্ণ অংশটা পূর্ণ হয়েছিল তাই না এই যে চৌবাচ্চার দশ মিনিটে প্রথম নল দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল 
আবার দ্বিতীয় নল দ্বারাও কি পনেরো মিনিটে পূর্ণ হয়েছিল তাহলে আমি বললাম দশ মিনিটে পূর্ণ হয় এক অংশ সম্পূর্ণ অংশ এখন এক মিনিটে এক মিনিটে পূর্ণ হয় আমাকে এটা বের করতে হবে তাই না এক মিনিটে পূর্ণ হয় ওয়ান বাই টেন অংশ তাহলে আমরা দ্বিতীয় নলের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটা বের করি দ্বিতীয় নল দ্বিতীয় নলের জন্য পনেরো মিনিটে পনেরো মিনিটে পূর্ণ হয় পনেরো মিনিটে পূর্ণ হয় এক অংশ তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ হয় কত তাহলে যে ওয়ান বাই পনেরো অংশ এটা এক মিনিটে পূর্ণ হয় তাহলে এখন দেখেন এটা দিয়ে এক মিনিটে এত অংশ পূর্ণ হয় এটা দিয়েও এক মিনিটে এত অংশ পূর্ণ হয় তাহলে আমরা যদি দুইটা নল একসাথে খুলে দেই তাহলে এক মিনিটে কতটুকু পূর্ণ হবে এইটুকু আর এইটুকুর যুগ ফলের সমান পূর্ণ হবে না কারণ যখন আমি দুইটা খুলে দিব দুই দিক দিয়ে এই পানি আসতে থাকবে তাহলে প্রথম এক মিনিটের অংশের সাথে দ্বিতীয় এক মিনিটের অংশ কি করে দেব যুগ করে দেব তো এখন আমি বলবো যে একত্রে একত্রে দেখুন একত্রে এই যে এইখানে এক মিনিট আর এক মিনিট এটা কিন্তু দুই মিনিট হবে না কারণ এক মিনিটেই দুই দিক দিকে পানি আসতে থাকবে এক মিনিটেই দুই দিক থেকে পানি আসতে থাকবে তাহলে এক মিনিটে এক মিনিটে পূর্ণ হয় এই দুইটার যুগ ফল করে দেব ওয়ান বাই টেন প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই ফিফটিন এত অংশ এখন হচ্ছে এই জায়গায় আমি একটু লসাগু করে নিচ্ছি আপনি লসাগু করে নেবেন আপনার মতো করে আমরা এখানে তিরিশ দিয়ে করতে পারি তিরিশ নিচে রাখলাম তিন দশমে তিরিশ প্লাস হচ্ছে পনেরো দোগুণে তিরিশ অর্থাৎ ফাইভ বাই তিরিশ কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই সিক্স এটা লিখতে পারি তাই না এত অংশ অর্থাৎ এটা কত অংশ পূর্ণ হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স অংশ পূর্ণ হয় কত মিনিটে এক মিনিটে এখন দেখেন আমাকে এই সম্পূর্ণ অংশটা পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে এটা বের করতে হবে সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে এটা আমি এখন কিভাবে বের করব সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হতে যে সময়টা লাগবে তাহলে দেখুন এই জায়গায় আমরা হচ্ছে এই যে কথা লিখবো এত অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে আমরা ওই কিক নিয়মের একটা বিষয় কি জানি যা চাইবে তা একদম শেষে থাকবে আমাদের যা বের করতে বলবে তা আমরা কোথায় দিব একদম শেষে দিয়ে দেব যা চাইবে তা আমাদের কি করতে হবে একদম শেষে দিতে হবে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সবাই একটু সারা দিন আমার হয়তো ল্যাপটপটা অফ হয়ে গেছিল 
তার জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমার ল্যাপটপটা অফ হয়ে গেছিল আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আন্তরিক ভাবে দুঃখিত তো আমরা হচ্ছে সেম আগের ওই জায়গাটা থেকেই শুরু করব যেই জায়গাতে আমাদের প্রবলেম হয়েছিল আমরা সেই জায়গা থেকেই শুরু করব এখন আচ্ছা দেখেন আশা করি এখন ঠিক রয়েছে তো আমরা দেখেন আবার ওই জিনিসটাই দেখি যেটা হচ্ছে আমরা এইখানে কি করেছি আমরা হচ্ছে এক মিনিটে এত অংশ একত্রে পূর্ণ হয় তো আমরা এটা বের করেছি তো এখন সেম সেম কাজটা করব আমরা কি জানি আমরা ওই কিক নিয়মের যা জানি সেটা হচ্ছে আমাদের যা চাইবে তাকি থাকবে একদম শেষে চলে যাবে আমরা এটাই শিখে এসেছি তো আমরা সেই কাজটাই করব আমাদের চাইছে কি একত্রে পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে তাহলে আমরা সেই কাজটাই করে দেই যে এত অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাগের সিক্স অংশ অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে এক মিনিটে তাহলে এক অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হয় আচ্ছা এখন বলেন দেখেন কোন একটা জায়গার একটা এই যে এইটুকু ধরেন এইটুকু পূর্ণ হয়েছে এক মিনিটে এই যে এই একটা চৌবাচ্চার অর্থাৎ এই একটা নলের এই একটা চৌবাচ্চার নল দ্বারা এই এক মিনিটে পূর্ণ হয়েছে ধরেন এতটুকু এখন সম্পূর্ণ অংশ যদি আপনি পূর্ণ করতে চান আপনার কি সময় বেশি লাগবে নাকি কম লাগবে এটা আগে বলেন অবশ্যই সময় বেশি লাগবে এইটুকু যদি এক মিনিটে পূর্ণ হয় তাহলে সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হতে চাইলে অনেক বেশি সময় লাগার কথা তার চাইতে তাহলে এখন এই জায়গায় দেখুন একটা অংশ পূর্ণ হয়েছে এক মিনিটে তাহলে সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হইতে গেলে বেশি সময় লাগবে অর্থাৎ এই জায়গায় কি লাগবে বেশি মিনিট লাগবে এই কথাটা বুঝেন কিনা দেখেন আপনার যদি বেশি মিনিট লাগে এখন কি করবেন ওই যে আমি বেসিক কথাটা বলছিলাম না প্রথম দিকে যে বেশি সময় লাগলে আমরা যদি পূর্ণ সংখ্যা থাকতো তাহলে কি করতাম গুণ করতাম আর এখন আছে কি বগ্নাংশ সংখ্যা এই যে ওয়ান বাই সিক্স বগ্নাংশ সংখ্যা আছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে গুণ করলে হবে না ভাগ করতে হবে তাহলে আমি এই জায়গায় কি করব এই ওয়ানকে ওয়ান বাই সিক্স দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওয়ান ইন্টু সিক্স বাই ওয়ান অর্থাৎ সিক্স মিনিট এটাই আনসার এটাই আনসার যেটা আমরা শর্টকাটে চাইলে করতে পারতাম শর্টকাটে কি দুইটার যুগ গুণ ফল দশ ইন্টু পনেরো আর নিচে হচ্ছে কি দুইটার যুগ ফল অর্থাৎ দশ আর পনেরো দশ প্লাস পনেরো সম্পূর্ণ অংশ যেহেতু বলছি তাহলে এই যে এখানে ওয়ান এখন এই দুইটাকে কাজ করলে কত আসতেছে নিচে তিরিশ নিচে হচ্ছে পঁচিশ দশ আর পনেরো পঁচিশ আর উপরে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ এই যে কাটাকাটি করলে আসবে কত সিক্স মিনিট তাহলে আমরা এই শর্টকাটটা অবশ্যই রাখব কারণ শর্টকাটটা দিয়ে আমাদের এম সিকিউ সমাধান করতে হবে এই ধরনের এম সিকিউ কিন্তু অনেক জায়গাতেই আসে তো এখন হচ্ছে আপনাকে যদি আমি আরেকটা প্রশ্ন দেই আপনি কি সমাধান করতে পারবেন আপনাকে একটা প্রশ্ন দিচ্ছি এই প্রশ্নটা আপনি একটু সমাধান করেন বললাম আমি আপনাকে বললাম যে একটি চৌ বাচ্চা অর্থাৎ এই একটা চৌ বাচ্চা আমি যেটা বলতেছি দেখেন এই একটা চৌ বাচ্চা একটা নল দিয়ে পূর্ণ হয় একটা নল দিয়ে খালি হয় আগেরটা যেহেতু পূর্ণ বলছি এখন একটা খালি এটা লাগে পঁচিশ মিনিট আর এই নল দিয়ে খালি হতে খালি হইলে তো নিচের দিকে দিতে হবে নলটা তাহলে ধরেন এই নল দিয়ে খালি হতে যে সময়টা লাগে সেটা আমি বললাম যে এটা লাগে পনেরো মিনিট এখন দুইটা নল দিয়ে 
একত্রে খালি হতে একটা ভর্তি চৌ বাচ্চা একত্রে খালি হতে কত সময় লাগবে এখন এটা বের করবেন একত্রে খালি হতে কত সময় লাগবে কত সময় লাগবে এটা এখন বের করবেন কিভাবে আশা করি অনেকেই পারবেন এটা বের করতে আশা করি এটা এখন অনেকেই পারবেন বের করতে একদমই ইজি দুইটা ওয়েতেই আপনি বের করার কথা একটা হচ্ছে শর্টকাট ব্যবহার করবেন আর একটা হচ্ছে কি বেসিকটা দিয়েও করবেন বেসিক দিয়ে কিছু ম্যাথ করা আপনার জন্য জরুরি কারণ হচ্ছে আপনার পরীক্ষার হলে কিন্তু শর্টকাটগুলো মনে থাকবে না কারণ অনেকটা চাপে থাকবেন অনেকগুলো সাবজেক্ট একসাথে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে যখন তখন এত বেশি চাপে থাকবেন এত বেশি প্রেশার ফিল করবেন যখন দেখবেন আপনার শর্টকাটগুলো মাথায় কাজ করতেছে না তখন কিন্তু আপনার সেই বেসিকের দিকেই দৌড় দিতে হবে এই জন্য আমি বলি আগে বেসিক শিখেন পরে শর্টকাট অ্যাপ্লাই করেন যারা যারা ম্যাথ পারেন না তারা তারা এই গ্রুপটাতে এই যে এই গ্রুপটাতে যেই গ্রুপটাতে এখন আমি ক্লাস নিচ্ছি এই গ্রুপটাতে এখন থেকে আমি রেগুলার ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন আর যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন এটা অবশ্যই একটু কমেন্টে জানাবেন আর হচ্ছে যারা নতুন একদম এই গ্রুপের তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব এই গ্রুপে যাতে করে আরও মানুষ আপনার সহপাঠী বা আপনার পরিচিত যে মানুষগুলো রয়েছে তাদেরকে যাতে করে ইনভাইট করে দেন আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে আপনারা এই গ্রুপে কিছু মেম্বার ইনভাইট করে দেবেন এখন দেখেন আমরা চৌবাচ্চা এবং নলের দুই নাম্বার টাইপে চলে যাচ্ছি দুই নাম্বার টাইপটা কিন্তু বেশি ইন্টারেস্টিং দুই নাম্বার টাইপটা কি একটা দিয়ে খুলে দিব আরেকটা দিয়ে পূর্ণ করব অর্থাৎ একটা দ্বারা খালি করব আরেকটা দ্বারা কি করব পূর্ণ করব এই যে এই কথাটাই দেখ দেখেন আমরা একটা চিত্র আঁকি এই চিত্রটাতে দেখেন আমি একটা নল দ্বারা পূর্ণ করতেছি আমি একটা নল দ্বারা পূর্ণ করতেছি আরেকটা নল দ্বারা কি করতেছি খালি করতেছি খালি করতেছি এই ক্ষেত্রে আপনি বুঝেন কিনা দেখেন দুইটা ঘটনা কিন্তু ঘটবে তিনটা ঘটনা ঘটবে দুইটা না একচুয়ালি যেমন ধরেন এক মিনিটে যে পরিমাণ পানি আসে এক মিনিটে সে পরিমাণ পানি বের হয় তাহলে কি এটা কোনো দিন ভরবে বা কোনো দিন খালি হয়ে যাবে আমার কথাটা বুঝছেন কিনা প্রথম ঘটনাটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন এক মিনিটে এক মিনিটে এই প্রথম নল দিয়ে যদি দশ লিটার পানি আসে দ্বিতীয় নল দিয়ে যদি দশ লিটার পানি যায় এই এক মিনিটেই এই যে এই এক মিনিট আসে আর দশ লিটার অর্থাৎ সেম লিটারই কি যায় যায় মানে খালি হয়ে যাচ্ছে মানে পূর্ণ হচ্ছে আর হচ্ছে কি খালি হচ্ছে তাহলে দেখেন এই দুইটা নল সেট করার আগে অর্থাৎ এই দুইটা নল ফিট করার আগে এইখানে যদি বিশ লিটার পানি থাকতো তাহলে ওই বিশ লিটারই কিন্তু সারা জীবন থাকবে কোনো চেঞ্জ কিন্তু হবে না ধরেন আগে থেকে এইখানে যদি বিশ লিটার পানি থাকে তাহলে এক মিনিটে এইখানে দশ লিটার আসলে আবার এক মিনিটে এইখান থেকে দশ লিটার যায় তাহলে কি এটার কোনো পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে না এই জিনিসটা তো আর আমাদের আসে না হিসাবের দরকার পড়ে না এই ধরনের প্রশ্ন করে না তো প্রশ্নটা কোনটা হচ্ছে ধরেন পূর্ণ হয় এটার পরিমাণটা বাড়াইয়া দিল খালি হয় এটার পরিমাণটা কমাইয়া দিল তাইলে কি হবে না আমার কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন এক নাম্বার ঘটনা ধরেন এইখানে এক মিনিটে পানি আসে ধরেন বারো লিটার আর এইখানে পানি আসতেছে কত লিটার বারো লিটার আর এক মিনিটে পানি খালি হচ্ছে কয় লিটার খালি হচ্ছে ধরেন ছয় লিটার তাহলে দেখেন এই এক মিনিটে এই এক মিনিটে এইখানে বারো লিটার আসছে ছয় লিটার খালি আছে তাহলে পাতিলে কিন্তু আরো ছয় লিটার থেকে যাবে এই কথাটা বুঝছেন কিনা দেখেন পাতিলে কিন্তু আরো ছয় লিটার এক্সট্রা থেকে যাবে তাহলে প্রতি মিনিটে এইভাবে এক্সট্রা ছয় লিটার ছয় লিটার ছয় লিটার একটা সময় কিন্তু এই পাতিল বা এই চৌবাচ্চাটা কি হয়ে যাবে পানি দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে এই বিষয়টা আপনি বুঝছেন কিনা দেখেন তাহলে সেম একবার কি হচ্ছে পানি দিয়ে পূর্ণ হচ্ছে আরেকবার কি হবে পানি দিয়ে দেখেন খালি হয়ে যাবে অর্থাৎ পানি থাকবে না কিরকম ধরেন দুই নাম্বার ঘটনাটা এক মিনিটেই আসতেছে কয় লিটার ধরেন আসে দশ লিটার পানি দশ লিটার আসে অর্থাৎ দশ লিটার কি হয় পূর্ণ হয় আবার এক মিনিটে আপনার চলে যাচ্ছে ধরেন চল্লিশ লিটার পানি অর্থাৎ চল্লিশ লিটার পানি চলে যাচ্ছে অর্থাৎ চলে যায় তাহলে খালি হয় তাহলে একটু চিন্তা করেন আসে দশ লিটার চলে যায় চল্লিশ লিটার 
তাহলে নিশ্চয়ই ভিতর থেকেও তিরিশ লিটার নিয়ে যাচ্ছে প্রতি মিনিটেই তাহলে কিছুক্ষণের ভিতরেই খালি হয়ে যাওয়ার কথা এই ট্যাঙ্কিটা বা এই চৌবাচ্চাটা অর্থাৎ ট্যাঙ্কি বলি চৌবাচ্চা বলি পাতিল বলি জগ বলি যাই কিছু বলি না কেন সেটাই আমরা একই জিনিস বুঝতেছি আচ্ছা তাহলে এই দুই ধরনের ম্যাথ আমরা একটা শর্টকাটে ব্যবহার করব দুটি নল দিয়ে যথাক্রমে না দিয়ে এখন একটি দিয়ে আসে একটি দিয়ে খালি হয় অর্থাৎ একটি অপরটির বিপরীত অপরটির বিপরীত দুটি নল দ্বারা একটা অপরটার বিপরীত পূর্ণ বা খালি যেটাই আসুক না কেন এটার ক্ষেত্রে আমরা কি শর্টকাট ব্যবহার করব সেম আগের মতনই একটা শর্টকাট ব্যবহার করব সেম একদম সেম আগের মতনই জাস্ট দেখেন আগে আমরা কি করেছি আগে আমরা দশ আর পনেরো গুণ করেছি এই উপরে গুণই হবে নিচে কি করেছি দশ আর পনেরো যুগ করেছি তাই না এই যুগ হবে না এখন এখন কি হবে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করে দিবেন অর্থাৎ বড় থেকে ছোটটা বিয়োগ করে দিবেন আর এই দিকে কি থাকবে সেই অংশটা লেখবেন যদি আপনার প্রশ্নে আসে সম্পূর্ণ অংশ তাহলে এক বসাবেন আর যদি বলে দুই তৃতীয়াংশ তাহলে দুই বাগের তিন অংশ বসাবেন আমরা এরকম একটা ম্যাথ করি এখন আমরা এরকম একটা প্রশ্ন নেই ধরুন আমি একটা প্রশ্ন দিচ্ছি সেই প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে একটি চৌ বাচ্চা একটি চৌ বাচ্চা দশ মিনিটে দশ মিনিটে দশ মিনিটে খালি হয় এবং এবং বিশ মিনিটে পূর্ণ হয় তাহলে তাহলে দুই তৃতীয়াংশ দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে দেখেন এই প্রশ্নটা আপনি বুঝতেছেন কি এই প্রশ্নটা বুঝতেছেন কি আচ্ছা আপনাকে এখানে পূর্ণ বা খালি দুইটাই বলে দিতে পারতো মানে এখানে কিছু নাও বলে দিতে পারতো যে দুই তৃতীয়াংশ হতে কি মানে কি পরিমাণ বা কত সময় লাগবে তখন দুই তৃতীয়াংশ হতে পূর্ণ হবে নাকি খালি হবে সেটা আপনাকে বুঝে নিতে হতো দেখেন এই একটা চৌবাচ্চা আমি যদি এখানে একটা চিত্র আঁকি চৌবাচ্চার এই একটা চৌবাচ্চা দশ মিনিটে খালি হয় তাহলে এখানে আলাদাভাবে অর্থাৎ আলাদাভাবে যদি আমি এটা ই করি আলাদাভাবে যদি আমি চিন্তা করি এটা কি হয় দশ মিনিটে খালি হচ্ছে আচ্ছা দশ মিনিটে এমনিতে নর্মালি এই চৌবাচ্চাটা কি হয়ে যায় খালি হয়ে যায় আবার এই দিকে অর্থাৎ এই দিকে যদি আমি বলি বিশ মিনিটে অর্থাৎ এই জায়গায় দেখেন বিশ মিনিটে পূর্ণ হয় দেখেন দশ মিনিটে খালি হয় আর বিশ মিনিটে পূর্ণ হয় আচ্ছা তাহলে দেখেন এটা দুই তৃতীয়াংশ খালি হতে হবে পূর্ণ হবে না দেখেন এই জায়গাটাতে আমি বুঝলাম কি আচ্ছা এটা তো পূর্ণ এই যে এই প্রশ্নটা খালি হবে কেন আমি এইটা বললাম দেখেন এটা বললাম একটু চিন্তা করেন এই একটা নল এই একটা নল দিয়ে যদি দশ মিনিটে খালি হয়ে যায় আর এটা দিয়ে যদি বিশ মিনিটে পড়ে তাহলে কোন নলটা মোটা এই দশ মিনিটের নলটাই তো মোটা হবে এটাই তো বেশি তাড়াতাড়ি পানি কি বের করে দিচ্ছে বের করে দিচ্ছে না তাহলে কোনো দিন কি এই যে এই এটা কি পূর্ণ হবে পূর্ণ হবে না বরং এটা খালি হয়ে যাবে তাহলে আপনার দৌড়ে নিতে হবে এই চৌবাচ্চাটা আগে থেকেই কি ছিল পূর্ণ ছিল এখন দুই তৃতীয়াংশ খালি হতে কত সময় লাগবে আগে থেকেই পূর্ণ ছিল এটা আপনাকে দৌড়ে নিতে হবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই প্রশ্নটা আমরা যদি শর্টকাটে ইউজ করি তাহলে রেজাল্ট কত আসবে সেটা আমরা একটু দেখি ফার্স্টে কি করব আমরা দুইটাকে গুণ করব বিশ ইন্টু দশ আর নিচে কি করব দুইটার যুগ করব অর্থাৎ বিয়োগ করব মানে দুইটা যেহেতু 
এই যে একটা দিয়ে কি হচ্ছে পূর্ণ হচ্ছে আর একটা দিয়ে খালি হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বিয়োগ করব অর্থাৎ বড় সময় থেকে কি করব ছোট সময়টা বিয়োগ করে দেব ইনটু এই জায়গায় কি করব আমরা অংশটা ব্যবহার করব অংশ কত এখানে দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ টু বাগের থ্রি অংশ অর্থাৎ এটাই হচ্ছে দুই তৃতীয়াংশ তাহলে আমাদের এখানে কত আসতেছে দুইশো দুইশো ইন্টু টু বাই থ্রি আর এইখানে আসতেছে দশ তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি এইখানে হচ্ছে বিশ অর্থাৎ এটা চলে আসবে চল্লিশ বাই থ্রি অর্থাৎ এই চল্লিশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে যে সময়টা পাবো এত মিনিট আমাদের এটাই হচ্ছে আনসার এত মিনিট এখন আমরা এটাই এই অঙ্কটা আমরা লং একটা প্রসেসে করার চেষ্টা করি যেটা আমাদের একদম বেসিক জিনিস আমরা ওইভাবে করলে কত হবে আমরা ওইভাবে যদি করতে চাই তাহলে আমাদের কত হবে সেই জিনিসটা এখন আমরা দেখব তাহলে দেখেন আমরা এই জিনিসটাকেই আমরা হচ্ছে লং ওয়েতে করব সেটা কিভাবে করব ফার্স্ট কথা আমাদের একদমই প্রথম নল অর্থাৎ অর্থাৎ প্রথম নলের ক্ষেত্রে দেখেন প্রথম নল পূর্ণ হতে পূর্ণ হতে আচ্ছা প্রথম নল দ্বারা পূর্ণ হতে আমরা কি করতেছি বিশ মিনিটে বিশ মিনিটে কি কি হয় কতটুকু খালি হয় বিশ মিনিটে কতটুকু পূর্ণ হয় এক অংশ পূর্ণ হয় তাহলে এই কথাটাই লিখবো অর্থাৎ বিশ মিনিটে পূর্ণ হয় এক অংশ তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ হয় ওয়ান বাই টোয়েন্টি অংশ দেখেন আপনারা যারা ম্যাথমেটিক্স ভালো বুঝেন তাদের এই লাইনটা করার দরকার নাই এই যে প্রথম লাইনটা যেটা আছে না এই লাইনটা না করলেও হবে বিশ মিনিট বলছি না তাহলে এখানে আপনি প্রথম এক মিনিট একটা বের করেন বিশ মিনিট এখানে আছে এক মিনিটটা বের করেন এক মিনিট কত হবে এক মিনিট একটা হবে ওয়ান বাই টোয়েন্টি অংশ তাহলে এই অংশটা বের করলেন তাহলে এখন দ্বিতীয় মানে দ্বিতীয়টা দ্বারা অর্থাৎ দ্বিতীয় নল দ্বারা কি হবে দ্বিতীয় নল দ্বারা খালি খালি হতে এই বিষয়টা তাহলে আমরা সেম ভাবে এক মিনিটে খালি হতে অর্থাৎ এক মিনিটে খালি হয় এই অংশটা লেখে ফেলে এক মিনিটে খালি হয় কত ওয়ান বাগের টেন অংশ আমি আর ওই একটা লাইন লিখলাম না উপরের লাইনটা যে দশ মিনিটে খালি হয় এক অংশ তাহলে এক মিনিটে খালি হয় কত ওয়ান বাগের টেন অংশ এখন একত্রে মানে দুইটাকে একত্রে চালাই দেওয়া হয়েছে আলাদা আলাদা না প্রথমটা যদি কাজ করত দশ বিশ মিনিটে পূর্ণ হইত আর দ্বিতীয়টা যদি কাজ করত প্রথমটা কাজ না করে তাহলে দশ মিনিটে খালি হইত এখন কি করছি দুইটা নল একত্রে সেরে দিছি দেখেন এই নলটা কিন্তু মোটা হবে নর্মালি বোঝা যাচ্ছে কিভাবে বোঝা যাচ্ছে বিশ মিনিট লাগছে এটা পূর্ণ হতে আর দশ মিনিট লাগছে খালি হতে তাহলে দশ মিনিটে যেহেতু খালি হয়ে গেছে তার মানে অনেক মোটা নল ছিল এই জন্য এটা কিন্তু খালি হবে চৌবাচ্চাটা খালি হবে তাহলে চৌবাচ্চাটা আগে থেকেই বড়া ছিল আর যখন চৌবাচ্চাটা পূর্ণ হবে তখন আগে থেকেই চৌবাচ্চাটা কি ছিল খালি ছিল এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এখন হচ্ছে একত্রের কথা যখন আমরা আনলাম এই যে এক মিনিটে এক মিনিটে খালি হবে না পূর্ণ হবে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই খালি হবে একত্রে খালি হবে বিয়োগ করব বিয়োগ করব আমরা ছোটটা থেকে বড়টা বিয়োগ করব নাকি বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ করব সব সময়ই আমরা এই অঙ্কগুলোতে বড় থেকে ছোট বিয়োগ করব এখন ওয়ান বাগের টোয়েন্টি বড় নাকি ওয়ান বাগের টেন বড় দেখেন নিচের সংখ্যা যদি বড় হয় আমরা এক রে অর্থাৎ এক টাকাকে বিশ জনের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছি আর এইখানে এক টাকাকে দশ জনের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছি তাহলে অবশ্যই নিচেরটাই বড় হবে কারণ এই যে এক টাকাকে দশ জনের মধ্যে ভাগ করে দিলে বেশি করে পাবো তাহলে নিচের সংখ্যা যত বড় হবে ওই মানটা কি হবে তত ছোট হবে তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে বলতেছি ওয়ান বাগের টেন বড় এটা থেকে বিয়োগ করব কত ওয়ান বাগের টোয়েন্টি এত অংশ এখন এইখানে লসাউ করে ফেলি টোয়েন্টি লসাগু অর্থাৎ টু মাইনাস ওয়ান সেটা হচ্ছে কত সেই ওয়ান বাগের টেন আমরা কাটাকাটি করলে সেই ওয়ান বাগের টেনই হচ্ছে 
এখন হচ্ছে আমরা এই কথাটাই এখন বলবো দেখেন এই যে জায়গায় ওয়ান বাগের টেন অংশ পূর্ণ হতে সময় লাগে এক মিনিট তাহলে এক অংশ পূর্ণ হতে সময় লাগে কত এখন কি করব ভাগ করব নাকি গুণ করব দেখেন একটা অংশ পূর্ণ হতে সময় লাগছে এক মিনিট তাহলে এক সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হতে সময় বেশি লাগবে নাকি কম লাগবে একটা নির্দিষ্ট কোনো একটা অংশ পূর্ণ হতেই লাগছে এক মিনিট তাহলে সম্পূর্ণ অংশ সময় বেশি লাগবে এখন বগ্নাংশ সংখ্যা যদি আমরা বেশি বানাইতে চাই তাহলে ভাগ করতে হবে তাহলে এই ওয়ানকে আমরা ওয়ান বাই টেন দ্বারা ভাগ করবো এত মিনিট তাহলে এখানে কাজ করলে কত হচ্ছে কাজ করলে হচ্ছে এই যে ওয়ান ওয়ানের জায়গায় থাকবে এই যে টেন বাই ওয়ান অর্থাৎ দশ মিনিট তাহলে এক অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অংশ আচ্ছা আমি এখানে পূর্ণ লেখতেছি কেন এটা তো খালি হবে সম্পূর্ণ অংশ এই যে খালি অর্থাৎ সম্পূর্ণ অংশ খালি হতে সময় লাগবে এটা এখন আমি তো প্রশ্নে বলছিলাম কি দুই তৃতীয়াংশ খালি হতে অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ খালি হতে তাহলে আমাকে এই সম্পূর্ণ অংশ খালি হতে কত সময় লাগছিল দশ মিনিট এখন দুই তৃতীয়াংশ দুই তৃতীয়াংশ খালি হতে সময় লাগবে কত এখন দেখেন এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অংশ দশ মিনিট লাগছে দুই তৃতীয়াংশ তো অবশ্যই আরো কম লাগবে বা বেশি লাগবে এটা আমরা কিভাবে বুঝব এক মানে সম্পূর্ণ অংশ খালি হইতে দশ মিনিট লাগছে তাহলে দুই তৃতীয়াংশ সেই বগ্নাংশ সংখ্যা অর্থাৎ এই বগ্নাংশ সংখ্যাটা আমরা বুঝব কিভাবে যে এটা দিয়ে আমরা গুণ করব নাকি ভাগ করব দেখেন আমাকে বাড়াইতে হবে নাকি কমাইতে হবে সেই জিনিসটা আমরা আগে নেই সেই জিনিসটা যদি আমরা আগে বাড়াই তাহলেই হচ্ছে হয়ে যাবে আমাদের হচ্ছে এই জায়গায় দেখেন সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হতে দশ মিনিট লাগে তাহলে একটা নির্দিষ্ট অংশ পূর্ণ হতে অবশ্যই কম সময় লাগবে কম হইলে আমরা বগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে কি করি কম হইলে আমরা কি করি বগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কম হইলে ডিরেক্টলি গুণ করে দেই এটাই তাহলে এই দশের সাথে এই টু দিয়ে আমরা ফিকে গুণ করে দেব তাহলে হচ্ছে দশ দুগুণে বিশ অর্থাৎ টোয়েন্টি বাই থ্রি আচ্ছা আমি কি কোথাও ভুল করছি না আগে শর্টকাটটা ভুল আছে সেটা একটু দেখি আমরা শর্টকাট দিয়ে যদি করি সেম আনসার আসবে আমরা এখন শর্টকাটটা ব্যবহার করি দেখেন সেম আনসার আসবে টোয়েন্টি বাই থ্রি এটাই আসবে কিভাবে আমরা হচ্ছে নিচে কি করলাম নিচে হচ্ছে বিয়োগ করব টোয়েন্টি থেকে টেন বিয়োগ করতেছি টোয়েন্টি মাইনাস টেন আর উপরে কি করব গুণ করব টোয়েন্টি ইন্টু টেন আর এইখানে কি দিব এইখানে হচ্ছে বগ্নাংশ যে অংশটা আছে টু বাই থ্রি এখন এইখানে কাটাকাটি করলে কত হয় নিচে হচ্ছে দশ আর উপরে হচ্ছে দুইশো তাহলে এই যে কাটাকাটি করলাম টোয়েন্টি হ্যাঁ রেজাল্ট তো সেম আমি কি আগে ফোরটি লেখছিলাম কি না রেজাল্ট তো সেম আসে নাই আচ্ছা তাহলে আমাদের কোন জায়গাটাতে ভুল হয়েছে সেটা আমরা দেখি আমাদের শর্টকাটটা ঠিক আছে বাট বেসিকের কোথাও আমরা ভুল করছি কিনা সেটা একটু দেখি আমাদের এই জায়গায় লসাগুর ক্ষেত্রে আমরা কোনো ভুল করছি সেটা একটু দেখি আমরা লসাগুর নিছি কত বিশ আর উপরে এই যে জায়গাটাতে দেখেন আমরা ভুল করছি আমরা আমরা আমি বলছি না যে একটা জায়গায় ভুল হয়েছে দেখেন এটা তো চল্লিশ বাই থ্রি তাহলে আমাদের এই যে জায়গাটাতে আমি ভুল করছি দেখেন আপনারা এটা খেয়াল করছেন কিনা দেখেন দশ আর বিশের লসাগু বিশ তাহলে এই যে দশ দুগুণে বিশ আর বিশকে বিশ এক বিয়োগ করছি তাহলে ওয়ান বাই টোয়েন্টি হবে না আমি ওয়ান বাই টেন কেন লিখছি এই জায়গাটাতে আমার ভুল হয়েছে দেখেন এই জায়গায় কত হবে ওয়ান বাই টোয়েন্টি হবে তাহলে এইখানে ওয়ান বাই টোয়েন্টি হবে তাহলে এই যে এইখানে টোয়েন্টি হবে টোয়েন্টি মিনিট তাহলে এই যে এইখানে টোয়েন্টি হবে তাহলে এই যে এইখানে হচ্ছে ফোরটি বাই থ্রি হবে দেখেন ক্যালকুলেশনে ভুল করলেই আসলে অঙ্কগুলো ভুল হয় নিয়মগুলো ঠিকই সবাই আমরা জানি বাট আমাদের প্রবলেমগুলো হচ্ছে ক্যালকুলেশনে ভুল হয় আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন কি না দেখেন আমাদের এই শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করেই কিন্তু আমরা অনেকগুলো ম্যাথ করে ফেলতে পারবো এই শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করে আমরা অনেকগুলো ম্যাথ করে ফেলতে পারবো যে কোনো প্রশ্ন ব্যাংক আপনি সলভ করতে পারবেন এখন চলেন আমরা আমাদের একদম শেষ টাইপে চলে যাই এটাই হচ্ছে আমাদের একদম শেষ টাইপ 
এই টাইপটা পড়লেই নল এবং চৌবাচ্চা রিলেটেড আপনার যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আশা করি পারবেন দুই একটা ব্যতিক্রম প্রশ্ন ছাড়া দুই একটা ব্যতিক্রম প্রশ্ন থাকে ওই দুই একটা ব্যতিক্রম প্রশ্ন ছাড়া সবগুলো পারবেন দেখেন তিন নাম্বার টাইপ আমরা টাইপ থ্রিতে চলে যাচ্ছি টাইপ থ্রি এখন আর চৌবাচ্চাতে দুইটা নল নাই চৌবাচ্চাতে একাধিক নল যেমন তিনটা নল তিন নলের ক্ষেত্রে আমরা যদি করি ধরেন তিনটা নল দ্বারা পূর্ণ হচ্ছে তিনটা নল দ্বারা খালি হচ্ছে এমন যদি হয় যথাক্রমে আমি প্রশ্ন লিখি তাহলে দুটি নল না এখন তিনটি নল দ্বারা যথাক্রমে যথাক্রমে খালি বা পূর্ণ তাহলে এই ক্ষেত্রে এখন আমরা তিনটি নল দ্বারা তিনটি নল দ্বারা তিনটি নল দ্বারা যথাক্রমে খালি বা পূর্ণ এমন যদি কিছু থাকে তিনটা নল দ্বারা যথাক্রমে খালি বা পূর্ণ এখন তিনটা নল দ্বারা যথাক্রমে যথাক্রমের কথাটা আপনার মনে আছে কি না দেখেন যথাক্রমে মানে হচ্ছে কি একটা 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 করে পূর্ণ হবে বা একটা 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 করে খালি হবে এটাই হচ্ছে যথাক্রমের ব্যাপার তাহলে দেখেন আমি বললাম দশ মিনিটে প্রথম নল দ্বারা বিশ মিনিটে দ্বিতীয় নল দ্বারা তারপর হচ্ছে এটা তিরিশ মিনিটে তৃতীয় নল দ্বারা যদি একটা চৌবাচ্চা পূর্ণ হয় তাহলে তিনটা নল যদি একত্রে খুলে দেই তাহলে পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে এই প্রশ্নটা এখন আমরা কিভাবে সমাধান করব আমরা যারা যারা লাইভ ক্লাসটি করতেছি তারা অবশ্যই জানাবো যে আমাদের এই ক্লাসটা কেমন লাগতেছে আমরা সবাই জানাব অনেকটা সময় ধরে আমরা লাইভ ক্লাসটি করতেছি সবাই আমরা একটু কমেন্টে জানাবো কে কোন জায়গা থেকে আমরা লাইভ ক্লাসগুলো করতেছি দেখেন আমরা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা রয়েছে নল ও চৌবাচ্চা এই রিলেটেড প্রশ্ন আমরা কিন্তু পড়তেছি নল ও চৌবাচ্চা দেখেন এই রিলেটেড প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে দেখেন এখন হচ্ছে আমাদের একদম শেষ টাইপ একদম লাস্ট টাইপ লাস্ট টাইপে হচ্ছে তিনটা নল দ্বারা যথাক্রমে হয় পূর্ণ না হয় খালি তাহলে আমরা কি করব তিনটা নল দ্বারা পূর্ণ এবং খালি থাকলে এই প্রশ্নটাই প্রথম নল দ্বারা দশ মিনিটে দ্বিতীয় নল দ্বারা বিশ মিনিটে তৃতীয় নল দ্বারা তিরিশ মিনিটে যদি পূর্ণ হয় তাহলে একত্রে খুলে দিলে একত্রে যদি আমি খুলে দেই একত্রে খুলে দিলে কত মিনিট লাগবে একত্রে আমাদের কত মিনিট লাগবে এটা আমরা কিভাবে বের করব এটা আমরা কিভাবে বের করব একত্রে কত মিনিট লাগবে এটা আমরা কিভাবে বের করব তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যেই কাজটা করতে হবে সেম আগের মতন আমরা দেখেন আমি আর ওই তিনটার জন্য আলাদা আলাদা লিখতেছি না দেখেন এক মিনিটে এক মিনিটে মিনিটে খালি হয় দেখেন তো এই যে ওয়ান বাগের টেন অংশ ওয়ান বাগের টেন অংশ পর হচ্ছে ওয়ান বাগের টোয়েন্টি অংশ তারপর হচ্ছে ওয়ান বাগের থার্টি অংশ এক মিনিটে যথাক্রমে যথাক্রমে এত অংশ এত অংশ এত অংশ পূর্ণ হয় আপনি চাইলে এটাকে একটু লং ওয়েতেই করতে পারেন লং ওয়েটা করলেও আপনার জন্য প্রবলেম নাই দেখেন লং ওয়েটাই আপনার কাছে একটু মনে হয় ভালো হবে আপনি জাস্ট দেখেন প্রথম নল তাহলে হচ্ছে এক মিনিটে আমি ওই আগের লাইনটা লিখতেছি না দেখেন আমি আর ওই আগের লাইনটা লিখতেছি না দেখেন যে দশ মিনিটে পূর্ণ হয় এক অংশ আমি ডিরেক্টলি লিখতেছি কি এক মিনিটে পূর্ণ হয় ওয়ান বাগের টেন অংশ তাহলে দ্বিতীয় নল এক মিনিটে পূর্ণ হয় ওয়ান বাগের টোয়েন্টি অংশ তৃতীয় নল এক মিনিটে পূর্ণ হয় ওয়ান বাগের থার্টি অংশ তাহলে একত্রে অর্থাৎ এই তিনটা নল দিয়েই তিনটা থাকুক আর দশটা থাকুক সবগুলো তো সেমই হবে তাই না একত্রে এক মিনিটে 
পূর্ণ হয় এই তিনটার আমরা যোগ করে দেব তাই না অর্থাৎ এই তিনটার আমরা যোগ করে দেব এত অংশ তাহলে এখানে যোগ করে আমাদের যে লসাগুটা হবে সেই লসাগুটা আমরা বের করে ফেলি নিচে তিরিশ তিন প্লাস হচ্ছে তিরিশটা তো ষাট হবে লসা ষাট তাহলে উপর হচ্ছে ছয় আর হচ্ছে দুই এইখানে হচ্ছে তিন প্লাস দুই অর্থাৎ আমরা যে মানটা পাচ্ছি এগারো বা ষাট অংশ তাহলে দেখেন এই এগারো বাঘের ষাট অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে তাহলে এক অংশ পূর্ণ হয় কত এখন এত অংশ পূর্ণ হয়েছে এক মিনিটে তাহলে সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ হতে অবশ্যই আমার কি লাগবে বেশি সময় লাগবে বেশি লাগলে আমি কি করব ভাগ করব এই ক্ষেত্রে কারণ বগ্নাংশ সংখ্যা আছে এগারো বাই ষাট মিনিটে অর্থাৎ এইখানে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি ইন্টু ষাট বাই এগারো অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ষাট বাই এগারো এখন এইখানে এত মিনিট এই ষাট বাই এগারো দিয়ে ভাগ করলে যত হবে সেটাই হচ্ছে রেজাল্ট আচ্ছা তাহলে হচ্ছে নয় নয়ের মতন হবে মেবি কারণ হচ্ছে দশ দিয়ে যদি বাক্য ছয় দশ ছয় আচ্ছা যাই হোক যেটা হবে সেই কাছাকাছি আনসারটাই হবে আনসার তো এখন কথা হচ্ছে এইটার কি শর্টকাট নাই এটার কি আমরা শর্টকাট ইউজ করতে পারবো না অবশ্যই পারবো এটা শর্টকাট ইউজ করতে পারবো এটার শর্টকাট আমরা কি ইউজ করব সেটা দেখেন এটার শর্টকাট আমরা পাবো এটার শর্টকাট হচ্ছে দেখেন এখানে তিনটা সময় না আগে আমরা কি করতাম দুইটা সময়ের ক্ষেত্রে এক নাম্বার টাইপটা আপনার মনে আছে এক নাম্বার টাইপ সেইখানে দুইটার ক্ষেত্রে কি করতাম দুইটা থাকলে গুণ করে দিতাম নিচে কি করতাম দুইটার যুগ করতাম ইন্টু এখানে অংশ বসাইতাম তাই না এখন সেম ওই জিনিসটাই আমরা এখানে ব্যবহার করব দেখেন ওই জিনিসটাই ব্যবহার করব কিন্তু ভিন্নভাবে আপনি ধরেন তিনটাকে একটু নাম দিয়ে ফেলেন একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই আর একটা হচ্ছে জেড তাহলে আমাদের যে সময় লাগবে একত্রে যে সময়টা লাগবে একত্রে যে সময়টা লাগবে সেই সময়টা আমরা কিভাবে বের করব একত্রে যে সময়টা লাগবে সেই সময়টা হচ্ছে আমরা উপরে তিনটারই গুণ ফল দিয়ে দেব এক্স ওয়াই জেড এই তিনটার কি হবে গুণ হবে আর নিচে কি হবে দুইটা দুইটা করে দুইটা দুইটা করে গুণ হবে অর্থাৎ এক্স ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়াই জেড প্লাস হচ্ছে এক্স জেড বা জেড এক্স তো একই কথা জেড এক্স তাহলে আমরা এই তিনটার গুণ করলাম প্রথম হচ্ছে যে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই লিখছি পর হচ্ছে ওয়াই জেড এই যে ওয়াই জেড লিখছি তারপর হচ্ছে জেড আবার এক্স এটা লিখছি ইন্টু অংশ ইন্টু অংশ তাহলে এখন এই ম্যাথটা কি হবে দেখুন এই যে দশ ইন্টু বিশ ইন্টু তিরিশ আর নিচে হচ্ছে আমরা এই যে দুইটা দুইটার গুণ ফল বসাবো দশ ইন্টু বিশ প্লাস বিশ ইন্টু তিরিশ প্লাস তিরিশ ইন্টু প্লাস কিন্তু প্লাস তিরিশ ইন্টু দশ সম্পূর্ণ অংশ যেহেতু বলছি তাহলে ওয়ান দুই তৃতীয়াংশ বললে দুই বাই তিন এক তৃতীয়াংশ বললে এক বাই তিন এক পঞ্চমাংশ বললে এক বাই ফাইভ আমরা এইভাবে বসিয়ে দেব তাহলেই হয়ে যাবে আশা করি আপনার এই ক্লাসটা করলে এই চ নল এবং চৌ বাচ্চা নিয়ে আর প্রবলেম থাকার কথা না হাতে গুনা কয়েকটা ম্যাথ ছাড়া হাতে গুনা কিছু প্রবলেম রয়েছে সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণ ব্যতিক্রম থাকে আর ওই ব্যতিক্রম প্রশ্নগুলো আপনাকে বুঝে বুঝে ট্রাই করতে হবে আমি আর সেই ব্যতিক্রমগুলো দেখাচ্ছি না আমার ক্লাসটা ছিল জাস্ট বেসিকের উপর আশা করি এই পর্যন্ত যারা ক্লাস করেছেন তারা অন্তত এই ওই কিক নিয়মের নল এবং চৌ বাচ্চার ব্যাপারটা রিভিশন হয়ে যাওয়ার কথা যদি আগে পড়ে থাকেন আর যদি নতুন পড়ে থাকেন নতুন যদি আজকে হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তো এই রকম অসংখ্য ক্লাস পেতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই আমাদেরকে আগে থেকে জানাইতে হবে তাহলেই আমরা এই গ্রুপটাতে ক্লাসের ব্যবস্থা করব আর যারা আমাকে আজকে ফার্স্ট দেখলেন আর কখনোই আগে দেখেন নাই তাদেরকে আমি অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব আপনি অন্তত ইউটিউবে বেসিক ম্যাথ বাই মেহেদি স্যার লিখে একটু সার্চ দিলে আমার অসংখ্য ক্লাস পেয়ে যাবেন 
আর ওইগুলা ক্লাস দেখলে দেখতে পারেন যেহেতু আগের ক্লাস আর আমরা এই গ্রুপে এখন থেকে নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব যারা যারা এই গ্রুপটাতে জয়েন আছেন তাদেরকে অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনো জয়েন হন নাই বা আপনার পরিচিত যাদের এই ক্লাসগুলা দরকার এখনো তারা জয়েন হচ্ছে না তাদেরকে একটু মেনশন করে দেন বা ইনভাইট দিয়ে দেন এই গ্রুপে আপনার কাছে এটাই রিকোয়েস্ট আর পরবর্তী আমার ক্লাস দেখার জন্য অবশ্যই আমন্ত্রণ রইল আর যারা যারা এই পর্যন্ত এতক্ষণ পর্যন্ত ক্লাস দেখেছেন আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে সেটা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন আর অবশ্যই আমাকে সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর পরবর্তী ক্লাস কখন কয়টায় হবে তা এই গ্রুপে জানিয়ে দেব তাই আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ